ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है ये वीक वन का एक्चुअली समरी या रिव्यू आप समझ लें इसमें हम जो मेन मेन पॉइंट्स थे उनको इसमें रिवाइज करेंगे या ये कोर्स जो है वो जो डेविड एवन और लैंस की जो टेक्स्ट बुक है बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिस के टाइप टाइटल से उससे ये स्लाइड्स बनी हुई हैं और ये हम स्टार्ट करते हैं Uh, कुछ हम um, डिस्कशन करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स की तरफ uh, होता ही है कि हमारे पास एक फिजिकल डिवाइस होती है फिजिकल डिवाइस जो है वो uh, उसको हम एक उसका लीनियर सर्किट मॉडल जो है वो डेवलप uh, करते हैं और फिर उसमें का जो सोल्यूशन है या बाय हैंड उसका हम सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं जिसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं वेरिएबल्स uh, डिफाइन करते हैं फिर उनको फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फिर इसमें मजीद प्रोसेस भी है ये आप ये जो कैलकुलेशन है ये बाय हैंड भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है ये कोई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पैरेलल में एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि यूजली हम यूज़ करते हैं सर्कट्स के लिए पीस पाइस तो उसके थ्रू भी हम इस मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके रिजल्ट इंटरप्रेट करके अगर उसमें कुछ चेंजिंग करनी है अल्ट्रेशन करनी है तो या कुछ चीज़ ऐड करनी है तो फिर आप इसको ट्वीक करते हैं या इसको इसमें ट्यूनिंग करते हैं फिर उसके बाद आप जो है वो एक्चुअल सर्किट बना सकते हैं और फिर उस उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बाज दफ़ा डिवाइस के अलावा कोई और मुख्तलिफ एलिमेंट्स को भी आप एक पूरा सर्किट हो सकता है जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं मैथमेटिकल ये पिछली डायग्राम की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि वी डेवलप अ सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट द सर्किट्स और दैट इज द एक्चुअल जी मैथमेटिकल मॉडल जो कि हम मैथमेटिक्स में फंक्शन भी फंक्शन के जरिए भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल इज एक्चुअल फंक्शन यूजली इसमें हम आगे देखेंगे कि जो लम्प सर्किट मॉडल हम जो बात कर रहे हैं वो लम्प सर्किट्स की बात करें लम्प सर्किट मॉडल में हमारे पास जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टर ही है और जो वायर है इट्स अः कंडक्टर विद जीरो रेजिस्टेंस तो लम्प सर्किट मॉडल में केसीएल जो किच ऑफ लास जो है वो उस पर वैलिड होते हैं We we'll learn how to solve the model to determine how the circuit will behave in a given situation. Uh, usually situations से मरादी होती है कोई specific inputs आप देते हैं और circuit को test करते हैं कि वो क्या output देता है This course uh, teaches the basic technique to develop mathematical models for the electric circuits. Uh, the models that will be developed have nice mathematical properties. Usually linear circuit model हम देखेंगे उसमें जिसमें के लीनियरिटी और सुपरपोजिशन जो है वो उसमें एग्जिस्ट करेगी तो यूजली क्या होता है कि आप एक इनपुट है यू आप यू इनपुट देते हैं यू एफ टी दे रहे हैं जो भी इसको कह रहे हैं और एक आउटपुट है वाई एफ टी ये भी आप फंक्शन उठाए सो यू एफ टी आप देते हैं यू एज एन इनपुट देते हैं और यू गेट एन आउटपुट सर्कट गेट डू सम फंक्शन ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो भी है वो इनपुट को रेस्पॉन्डिंगली uh, uh, उसके कोई आउटपुट हमें दे देगा तो लिनेरिटी ये है कि आप अगर इसको स्केल कर दें एक यू वन ऑफ टी दें तो यू गेट बाय वन ऑफ टी अब आप इसको अगर फर्ज करें अल्फा वन से स्केल करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट भी अल्फा वन से मल्टीप्लाई हो जाए इसी तरीके से अगर आप कोई और इनपुट लेते हैं यू टू टी तो उसके अगेंस्ट यू गेट एन आउटपुट वाई टू टी और अगर आप इसको स्केल लिनियरिटी मीन स्केलिंग है ये इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज करना तो ये अल्फा टू इसका एम्पलीट्यूड है तो आउटपुट का एम्पलीट्यूड भी अल्फा टू से स्केल हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब एक इनपुट दी आपने आपको एक आउटपुट मिली फिर दूसरी इनपुट दी दूसरी आउटपुट मिली सुपर पोजिशन ये है कि अगर हम इन दोनों इनपुट्स को हम कंबाइन करके दें तो आउटपुट भी इनका सुपर इम्पोज हो जाए इन दोनों का जो प्रीवियस आउटपुट्स थे उनका कम्बिनेशन हो दैट इज लिनियरिटी इन सुपर पोजिशन 
यूजली लीनियर से हम मुराद ये लेते हैं कि कोई भी हम सिग्नल जो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कोई भी हमें आउटपुट इस में कोई नई फ्रिक्वेंसी या नया कोई सिग्नल नहीं मिलता उसी जैसा ही एक सिग्नल मिलता है जो कि जो इनपुट है फर्ज करें कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट एक वैल्यू आएगी ये अगर ये साइनस ऑर्डल है तो आउटपुट भी साइनस ऑर्डल होगी यूजली इन सा ये जो मॉडल हम देखेंगे इनको सॉल्व करने के लिए हमें जो मैथमेटिकल कोर्सेज चाहिए उनमें एक लीनियर अलजबरा है डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये वो टूल्स हैं ये कम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं तो ये वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम इन मैथमेटिकल मॉडल्स को सॉल्व करते हैं जो शुरू में हम क्लासेज में हम देखेंगे हम के वी एल और के सी एल वगैरह अप्लाई करके विल डेवलप फ्यू इक्वेशंस और उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना होगा तो यूजुअली आप इस इन इक्वेशन को सब्सिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं या आप जो मैट्रिस से सॉल्व कर सकते हैं क्राइमर रूल से लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप रो एशलॉन मेथड इस्तेमाल करें वो क्विकली आपको रोज के साथ ऑपरेशन करके जो है वो आप इसका सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी से मालूम कर सकते हैं जब हम आगे इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स वगैरह देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी लीनियर इसके जो हम जो स्केलिंग फैक्टर्स हैं कोफिशेंट्स हैं ये लीनियर होंगे या एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है जैसे कि ये इसकी जो हाइस्ट डेरिवेटिव है ये टू है इसमें हाइस्ट डेरीवेटिव वन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसी तरह ये नीचे वाली सेकेंड ऑर्डर है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लम सर्किट मॉडल के लिए इस्तेमाल होती हैं जबकि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स हों जैसे कि अगर सर्किट जो सिग्नल की जो वेवलेंथ है या उसका जो साइकिल है वो कंपोनेंट के लिहाज से काफ़ी कम हो तो फिर वो जो वायर है एक सिंपल वायर या इवन आप अगर आईसी की पिंस देख लें तो वो पिंस एज ए कंडक्टर काम नहीं करेंगे बल्कि एज ए ट्रांसमिशन लाइन हम उसे कहते हैं जिसका मतलब ये होता है कि वो वायर जो है उसमें एक दो वायर्स के दरमियान एक दो वायर्स अगर जा रही हैं फर्ज करें भले एक सेंटीमीटर ही हैं या एक मिलीमीटर ही हैं सो इट विल एक्ट एज अ पैरोटमिक कैपेसिटर इंडक्टर रजिस्टर सो एक यहाँ पर रजिस्टर बना देते हैं एक रजिस्टर इंडक्टर और कंडक्टेंस की तौर पे जी एल आर और सी ये इसके तौर पर एक्ट करेगी और ऐसे बहुत सारे ऐसे पीसेस इसके अंदर स्मॉल पीसेस मुख्तलिफ लेंथ यही फर्स्ट कहीं ये स्मॉल पीस इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो आगे भी इसी के आप कॉपीज आगे करते जाएं तो इस तरीके से एक कम्बिनेशन ऑफ आर एल सी जी ये उसका मॉडल है इस लाइन का तो ये जो कंडक्टर्स थे ये आई सी की पेंस हो सकते हैं तो ये इस तरीके से बिहेव करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट मॉडल हम उसकी डिस्कशन फिलहाल नहीं करेंगे उस पर के सी एल के वी एल वैलिड नहीं होते लेकिन जब हम ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं के सी एल के वी एल अभी जो हम सर्किट्स में बात करेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है इट इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे कि रेजिस्टर्स हैं इंडक्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर्स हो सकते हैं रेजिस्टर क्या है ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज करेक्टराइज बाय द करंट थ्रू इट एंड द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल तो इस टर्मिनल ये एक बॉक्स बनाया हुआ है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है और जो करंट है उसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है और उसके क्रॉस वोल्टेज हो सकती है तो वोल्टेज उसके क्रॉस होती है और करंट उसके बीच में से फ्लो होता है सो दैट इज द दैट इज़ हाउ यू आप ये नहीं कह सकते कि इसके बीच में से वोल्टेज जा रही है वोल्टेज इज एग्जिस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स जबकि करंट जो है वो एक्चुअली इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस इसी तरीके से जब आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को इंटरकोनेक्ट करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं 
तो उनको बैटरी अप्लाई करते हैं और पूरा एक बैटरी जनरेटर उसके साथ लगाते हैं और एक पाथ कंप्लीट करते हैं और उसमें से करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाता है सो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आके मिलते हैं या कंपोनेंट्स आके मिलते हैं तो वो दैट इज नोन एज ए नोड जैसे कि ये एक नोड है यहाँ पे ये तीन कंपोनेंट्स आके मिल रहे हैं ये एक नोड है The concept of node is extremely important. You must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node in any shape or form. In any shape or form, you must learn to identify a node ठीक है जिसमें एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर एक ट्रा, दूसरा ट्रांजिस्टर एक रेजिस्टर और ये जो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है ये आके मिल रहा है हम टू टर्मिनल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन एम्पलीफायर थ्री टर्मिनल डिवाइस है ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है तो यूजली हम अभी जो कोर्स में स्टडी करेंगे वो टू टर्मिनल कंपोनेंट्स होंगे लेफ्ट साइड पर अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक इंडक्टर लेफ्ट अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस जगह से कि यहाँ पे इंडक्टर रेजिस्टर और वोल्टेज सोर्स आके मिल रही हैं तो ये एक नोड है राइट साइड पे देखें तो ये इंडक्टर ये रेजिस्टर और ये आर वन और आर टू आके मिल रहे हैं तो ये एक नोड है सबसे ट्रिवियल या सिंपल नोड है जहाँ पे दो एलिमेंट्स आके मिलते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर है ये एक नोड है फिर ये बैटरी और ये ये बैटरी का भी सिंबल है और जनरेटर का भी सिंबल है स्मॉल लेटर हो तो यूजुअली एसी सिग्नल होता है बिग लेटर हो कैपिटल वी होता है तो फिर ये ए डी सी होता है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये दो कंपनीस आके मिल रहे तो ये भी एक नोड है तो यहाँ पे नोट्स जैसे कि हम इस तरीके से भी जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया वैसे भी कर सकते हैं या जैसे अभी मैंने बनाया इस तरीके से भी आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पी स्पाइस स्पेशली जो हल्टी स्पाइस या पी स्पाइस है सॉफ्टवेयर जो कि सर्किट आप उसमें कंपनी वो ऐसे ही आपको रिजल्ट्स देता है जैसे कि एक एक्सल सर्किट आपको वही रिजल्ट देता है तो सॉफ्टवेयर भी आपको वही सिमुलेट करके वही रिजल्ट दिखाते हैं जो एक्सल आते हैं तो पी स्पाइस जो है वो एक्चुअली नोड नोड नोडल एनालिसिस हम उसको कहेंगे नोड वोल्टेजेस पे बेस करता है ये हम बाद में देखेंगे अब हम बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या देखेंगे ऐसा यूनिट्स देखेंगे बेसिकली हम चार्ज की जो बेसिक क्वान्टिटीज हैं जैसे चार्ज है करंट वोल्टेज पावर एनर्जी इन सबको हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो सर्किट एलिमेंट्स हैं जो कि एक्टिव एंड पैसिव हैं वो देखेंगे यूजुअली पैसिव एलिमेंट इंडक्टर एल से हम शो करते हैं सी से कैपेसिटर और आर से रजिस्टर <coughs> ये तीन जो है इनका सिंबल्स जो है वो ये हैं ये रजिस्टर का सिंबल है ये इंडक्टर का सिंबल है और ये कैपेसिटर का सिंबल है तो ये जो सर्किट एलिमेंट्स हैं ये पैसिव हैं एक्टिव जो है वो जैसे कि बैटरी हो सकती है जैसे डी बैटरी है तो ये सिंबल है उसका या आप जनरेटर है जैसे तो यूँ आप दिखा सकते हैं ये जनरेटर का सिंबल है बेसिक क्वांटिटी जो है वो ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ऐसा ही यूनिट्स में ये लेंथ है मैथ टाइम करेक्ट बेसिक क्वांटिटी है चार्ज इसमें नहीं है बल्कि एम्पेयर एक्चुअली उसमें बेस क्वांटिटी में आता है इसके अलावा मोल कैन लुमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर कैलवन के अंदर हम यूजली इस केस में तो हम दोनों से ही ज़्यादा डील करेंगे लेकिन जो भी यूनिट्स हैं वो डिराइव यूनिट्स वो इन बेस यूनिट से में कन्वर्ट करनी होगी करनी पड़ सकती हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए हर जो यूनिट है उसकी अपनी एक डेफिनेशन है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लेंथ की यूनिट मीटर है मैथ की किलोग्राम टाइम की सेकेंड करंट की एम्पेयर और एम्पेयर कैसे डिफाइन हुआ है स्टैंडर्ड में वो भी आप देख सकते हैं 
टेम्परेचर कैसे डिफाइन हुआ है और सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो कार्बन ट्वेल्व के लिहाज से उसके 12 ग्राम के अंदर कार्बन ट्वेल्व के जो एटम्स हैं उसमें 12 ग्राम में कितनी क्वांटिटी है उससे मोल डिफाइन हुआ है इसी तरह हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इन ये प्रीफिक्सेस जैसे गीगा मेगा और खेलो ये प्रीफिक्सेस हैं इनको आप इनके फैक्टर्स या नंबर्स में ये टेन की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे जैसे मेगा ओम्स खेलो ओम्स रेजिस्टेंस के लिए या मेगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के लिए खेलो हर्ट्स या गीगा हर्ट्स आप देख सकते हैं यूजली जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसमें गीगा हर्ट्स रेंज में प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी होती है इसके अलावा जो है वो मिली ओम रेजिस्टेंस के लिए ये बहुत कम रेजिस्टेंस होता है लेकिन यूजली हम मिली हेनरी इंडक्शंस के लिए या माइक्रो फैरड नैनो फैरड पीको फैरड ये इस रेंज में हम ज़्यादा कैपेसिटर्स को देखेंगे इंडक्टर्स को और वो ज़्यादातर इस रेंज में होते हैं तो ये जो प्रीफिक्स हैं मिली माइक्रो नैनो पीको कैपिटल ऑफ फैरड के लिए होता है और स्मॉल ऑफ फैमटो के लिए तो ये कैपेसिटेंस की यूनिट है और ये एक सिंबल है जो कि एक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है 